বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স এর অ্যারেঞ্জিং ডাটা এন্ড প্লস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আগে টিউটোরিয়ালে আমি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন কিভাবে আঁকতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম এখন আরো একটা টিউটোরিয়াল করব সেটা এই টিউটোরিয়ালটিতে আমিও দেখাবো যে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন কিভাবে আঁকতে হয় বাট এখানে পার্থক্য হলো আগের যে অঙ্কটি আমি সলিউশন করে দেখিয়েছিলাম এবং একটা ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন এঁকেছিলাম সেখানে এই ক্লাস ইন্টারভেলগুলো জাস্ট এক্সক্লুসিভ মেথডে ছিল এখন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ মেথড তো এই এক্সক্লুসিভ আর ইনক্লুসিভ মেথড নিয়ে আমি আগে হিস্টোগ্রাম যখন হিস্টোগ্রামের টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখন আর এই বিষয়টা আলোচনা করবো আমি এখন সরাসরি কিভাবে ইনক্লুসিভ মেথড থাকলে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আঁকতে হয় সেটা দেখাবো আসলে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনের ক্ষেত্রে ইনক্লুসিভ এক্সক্লুসিভটা কোনো বিষয় না এখানে দুইটা বিষয় আমাদের আগে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন আঁকতে গেলে আমরা ও এক্স অক্ষে জাস্ট এরকম ও এক্স অক্ষে আমরা মিড ভ্যালুটা দেখাবো আর ও ওয়াই অক্ষে ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখাতে হয় তো এই দুইটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে ও এক্স অক্ষে মিড ভ্যালু ওয়াই অক্ষে ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন যদি আমরা আঁকতে চাই যে কারণে আমাদের যে অঙ্কটা থাকবে সেখান থেকে সর্বপ্রথম কাজটা হবে আগে ক্লাস থেকে মিড ভ্যালুটা বের করে নেওয়া আর ফ্রিকোয়েন্সি তো থাকবেই সো শুরু করি একই রকম এক্সক্লুসিভ মেথড বা ইনক্লুসিভ মেথড যাই থাকুক না কেন আমরা এখানে মিড ভ্যালু আর ফ্রিকোয়েন্সিটা সর্বপ্রথম বের করে নেব সো শুরু করি এখানে লিখলাম সলিউশন যেহেতু আমাদের একটা শখ করে এটা বের করতে হবে সো আমরা আগে হেডলাইনটা লিখব টেবিল ফর ড্রয়িং এ ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন সো এবার আমরা একটা ছক করে নেব এখানে ছয়টা ঘর রয়েছে সো আমরা মাছে ছয়টা ঘর করব এবং উপরে নিচে দুইটা ঘর করব হেডলাইন করার জন্য এখানে অবশ্যই তিনটা ঘর আমরা করব কারণ মিড ভ্যালুর জন্য একটা অতিরিক্ত ঘর করব প্রথম ঘরে লিখব ক্লাস তো এখানে যেটা আছে আমরা সেটাই লিখব এখানে প্রথম আছে মার্কস ইন স্ট্যাটিস্টিক্স লিখব এখানে ক্লাস এখানে লিখব জাস্ট মিড ভ্যালু এটাকে আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করি আর এখানে লিখব নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি এটাকে জাস্ট এফ দিয়ে প্রকাশ করা হয় ওকে এবার আমরা ক্লাসগুলো লিখব প্রথমে ফিফটি থেকে ফিফটি নাইন সিক্সটি থেকে এখানে সিক্সটি নাইন সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি নাইন এইটি থেকে এইটি নাইন নাইনটি থেকে নাইনটি নাইন মানে হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড নাইন ওকে যেহেতু ইনক্লুসিভ আছে মানে প্রথম শ্রেণীর উচ্চ সীমা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমাটা অসমান সো এটা ইনক্লুসিভ রয়েছে তো আমাদের এখানে ইনক্লুসিভ থাকুক আর এক্সক্লুসিভ থাকুক বিষয় না আমরা দুইটা যোগ করে মিড ভ্যালুটা বের করবো যোগ করে দুই রিভাব করবো সূত্রটা জাস্ট আগে আগে টিউটোরিয়ালটিতে আমি দেখিয়েছিলাম যে আফার লিমিট মানে এটা উচ্চ সীমা আর নিম্ন সীমাটা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব অর্থাৎ এখানে ফিফটি নাইন প্লাস ফিফটি যোগ করে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করবো তো দেখা যাক কত আসে
तो लिखब फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव एट्टी फोर पॉइंट फाइव नाइन फोर पॉइंट फाइव हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव से फ्रिकुएंसि पलिगण क्षेत्र में तेम इफेक्ट पड़े ना जो भाव थकुक ना क्यों मिड भैल्यूट बेर फिफ्टी फाइव सेवेंटी एट्टी सेवेंटी फाइव सिक्सटी ओके तो यार आँखते फ्रिकुएन्सि फलिगम सो ग्राफ निब तो एक ग्राफ हाथे नहीं सर्वप्रथम जो क्या है एक एक्स अक्ष वाई अक्ष कर सो सेटाई करब सबसे सब समय मिड भू देखाते मिड भैलू गो लिखबो हमारे मिड भैलू आज फर्टी फोर पॉइंट फाइव सर फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव तरह रही है सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव तो ये एट्टी फोर पॉइंट फाइव नाइनटी फोर पॉइंट फाइव हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव अच्छा एबार ओ वक्षे देखो हमें फ्रिकुएन्सि एखे देखो लोएस्ट फ्रिकुएन्सि कत रही है एखे लोएस्ट फ्रिकुएन्सि रही है पंचाश हाइस्ट फ्रिकुएन्सि एट्टी तो पंचाश थे आशी पर्त ग जोगुलो मान रही है सेटार मध्य थक सो हमें ये सर्वप्रथम लिखब पंचाश तो एरपे दस घर पर दस को धरे नहीं प्रति घर संरण एक जो धरी तर पंचाश एखे लिखब षाट एखे लिखब जस्ट सत्तर और ये आशी एबार् देखो जो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत जस्ट पंचाश रही है एन एक विषय हमें ख्याल रखते हैं जीतु ये शून्य तरह फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव एखे अनेकगुल गैप रही है तो ये गैपटा जेहेतु आसले जो जिरो थे पर्यटन जो जाए तो ये अनेकगुलो ग्राफर प्रयोजन तो हमें जेहतु वोट अप्रयोजन प्रयोजन हूँ एखान एकटुकू फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव थे शुरू तो एर आगे गो अप्रयोजन जे कारण एखान एक दिए दीब अर्थात संकुचित कर हल एखे जो ग्राफगुलो छो अतरिक्त से संकुचित कर दिल कारण अप्रयोजन ग्राफगुलो जस्ट बद दिए ना हलो अच्छा यह एक दाग दिए निब एखे होता है जिरो थ पंचाश तो ये दाग देव प्रयोजन है ना आप सरसि पंचाश थे शुरू करब अच्छा तो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव हमारे लोएस गलो जो पंचाश तक एखान पंचाश थे नहींब ए आगे मानगुल प्रयोजन नहीं तो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत रही है फिफ्टी सो हम फिफ्टी पर्त जे एक बिंदु निब तो आज फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत आज पंचान्न सो यही हलो पंचाश और प्रति पाँच घर एक घर समान जो एक धरित तो एखे पाँच घर पर पंचान्न फिफ्टी सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत जस्ट सत्तर सेवेंटी फाइव एट फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत एखे सत्तर पर्त जे एक बिंदु निब तर आशी सो एर आशी पर्त जाबाने आशी सो जो एक बिंदु निब तर सेवेंटी फाइव सो नाइनटी फाइव पॉइंट फोर एट विपरीत सेवेंटी और पाँच घर मन हे सेवेंटी फाइव तर रही सिक्सटी सो हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव एट विपरीत सिक्सटी पर्त निब एबार ठीक आगे मत ही स्केल दिए ये संयुक्त कर प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदुर सी जस्ट स्केल दिए संयुक्त करब
এবার এটা আমরা দুইটা বিন মানে এই যে ও এক্স অক্ষের সাথে জাস্ট ডট দিয়ে মিলিয়ে দিব সো এটাই হলো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি পলিকন আমরা এভাবে একটু লিখে দিব এবার আমরা নিচে কি দেখালাম এখানে জাস্ট ও এক্স অক্ষে মিড ভ্যালুগুলো দেখানো হয়েছে সো আমরা নিচে লিখবো মিড ভ্যালু এটাকে এক্স দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে আমরা এটা এক্স লিখতে পারি আর এটাকে লিখবো ফ্রিকোয়েন্সি ওকে তো এবার আমরা স্কেলটা লিখব যেহেতু এর নিচে আর জায়গা নেই সো আমরা অফার পিটে এটাকে অ্যাড করবো করে ছকের নিচে অবশ্যই অ্যাড অ্যাড করতে হবে করে আমরা তার নিচে লিখব ফ্রিকোয়েন্সি পলিকন এবার আমরা স্কেলটা লিখবো মাপনি অর্থাৎ কি পরিমাপে আমরা এটা আঁকলাম সো লিখবো স্কেল অন দা ও এক্স এক্সিস ও এক্স অক্ষে এখানে ব্যবধান আছে দশ বাট ঘর আছে মাত্র পাঁচটা তো পাঁচ ঘর সমান যদি দশ হয় তো এক ঘর সমান অবশ্যই দুই হবে এই জন্য আমরা লিখবো অন স্কোয়ার ইকাল টু টু ইউনিট এর ছোটো ছোটো একটা ঘর আর দিক সমান যে কারণে এটাকে আমরা স্কোয়ার বলতে পারি বা বর্গ বলতে পারি সো এক বর্গ সমান সমান দুই একক এবার ও আয় অক্ষে দিব অন দা ও আয় এক্সিস এখানে আমরা ফিফটি লিখছি তো তারপরে লিখলাম সিক্সটি সো এক ঘর সমান এক তাই জন্য আমরা লিখব ওয়ান স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান ইউনিট ওকে এই ছিল ফ্রিকোয়েন্সি পলিকন আশা করি বুঝতে পারছেন তো অন্য সব অঙ্ক একই রকম শুধু মানের পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু না ফ্রিকোয়েন্সি পলিকন আসলে আমরা জাস্ট এভাবে করবো আমি আগে টুইটালটিতে ইনক্লুসিভ থাকলে কীভাবে এক্সক্লুসিভ থাকলে কীভাবে করতে হয় ক্লাস ইন্টারভেলটা এবার দেখলাম ইনক্লুসিভ থাকলে কীভাবে অঙ্কটা করতে হয় সো সব অঙ্কগুলো এরকমই একইভাবেই করতে হবে